എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഒരു സന്തോഷ വാർത്ത എനിക്ക് പറയാനുണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ ഒരു പരീക്ഷ എഴുതിയ കാര്യം പറഞ്ഞല്ലോ എനിക്ക് ഞാൻ എന്താ എഴുതിയതെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്നൊക്കെ പക്ഷേ അതിനെനിക്ക് എ ഉണ്ട് എന്നാണ് ഇന്ന് പള്ളിയിൽ നിന്ന് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ തീരെ മോശമായി പോയില്ല എന്നുള്ളത് പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു പിന്നെ ഞാൻ പറയാൻ വരുന്നത് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു ഡോക്ടർ മമ്മിയുടെ കാര്യവും ഡോക്ടർ ശ്രീജിത്തിൻ്റെ കാര്യവും ഒക്കെ അവരുടെ ഡയറ്റ്സും ഒക്കെ എന്തൊക്കെയാണെങ്കിലും ഞാൻ ഇപ്പോഴും ലോ കാർബിൽ തന്നെയാണ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഈസി ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് കീറ്റോയോ ലോ കാർബോ ആണ് ഈവൻ കീറ്റോ നമ്മൾക്ക് അതിനുള്ള റിസോഴ്സസ് റേസ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ടതായ നട്ട്സും ആമണ്ട് ഫ്ലവറും ഒലിവ് ഓയിൽ ബട്ടറൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാനുള്ള പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും എളുപ്പം നമുക്ക് ഷുഗർ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നിർത്താൻ ഒക്കുന്നത് കീറ്റോയോ ലോ കാർബോ ആണെന്നാണ് എൻ്റെ അനുഭവം എൻ്റെ അനുഭവമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഈ അവസരത്തിൽ മറ്റേ ഡയറ്റ്സ് പ്രയോഗിക്കാൻ പ്രയാസമുണ്ട് ഞാനത് ട്രൈ ചെയ്ത് ഒരു നേരം തന്നെ അല്പം കാർബ് കൂട്ടി കഴിച്ചപ്പോൾ ഷുഗർ കൂടുന്നതിനേക്കാൾ ഉപരി എനിക്ക് ഒരു ഡിസ്കംഫേർട്ടാണ് വയറ്റിനകത്തൊക്കെ ഒരു ദഹിക്കാത്ത പോലെയുള്ളതോ ഡോക്ടർ മമ്മി പറയുന്നത് പോലെ തൊലിയുള്ള വയറുകളും ഒക്കെ എത്ര സോക്ക് ചെയ്ത് എങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്താലും അതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോഴും ധാരാളം പച്ചക്കറികൾ അധികം വേവാത്തത് ഇതൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വയറിനൊന്നും അത് ടോളറേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നില്ല പക്ഷേ വർഷങ്ങളായി ഞാൻ കൺ കഴിക്കുന്ന ഭക്ഷണം എന്ന് പറയുന്നത് നോൺ വെജിറ്റേറിയനും ബട്ടറും എഗ്സും ഒക്കെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് അതെനിക്ക് വലുതായിട്ടുള്ള കുഴപ്പങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ ഡയബറ്റിസ് റിവേഴ്സ്ഡ് ആയി എന്നോ ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ ആയെന്നോ എനിക്ക് പറയാനൊക്കെയല്ല ഞാൻ കഴിഞ്ഞ തവണ പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പോഴും ലോ കാർബ് ഡയറ്റിലാണ് എന്നുള്ളത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറയാം എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഈ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ലോ കാർബ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് തുടരാൻ സാധിക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ ഈ കീറ്റോ പറയുന്ന ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഞാൻ അതൊന്നും ഉൾപ്പെടുത്തിയില്ല ഞാൻ ഫുഡ് ഓർഡർ വെച്ച് മുട്ടയും വെജിറ്റബിൾസും ആദ്യം കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ ചെറിയ ഒരു ദോശ അങ്ങനെ കഴിച്ചാണ് ഞാൻ ഷുഗർ കൺട്രോളിൽ നിർത്തിയിരുന്നത് അത് അവർ പറയുന്നതനുസരിച്ച് നമ്മൾ ആദ്യം വെജിറ്റബിളും പ്രോട്ടീനും വെജിറ്റബിളും കഴിച്ച് നല്ലതുപോലെ ചവച്ചരിച്ച് കഴിച്ച് സമയമെടുത്ത് കഴിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് കഴിക്കുമ്പോൾ ഗ്ലൂക്കോസ് ആൻഡ് ഇൻസുലിൻ എക്സ്കേഷൻസ് അതിൻ്റെ അത് കൂടി വരുന്നത് തോത് കുറയുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് അത് കറക്റ്റായിരുന്നു പിന്നെ ഞാൻ വല്ലപ്പോഴും ഒരു ബ്രെഡ് തിന്നുമ്പോൾ അത് ഫ്രീസ് ചെയ്ത് ടോസ്റ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു സ്ലൈസ് വല്ലതും കഴിക്കും അതിൻ്റെ ആശയ്ക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ കൺട്രോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഞാൻ വളരെ എളുപ്പമായിട്ട് കാണുന്നത് അതിനേക്കാളും ഈ മഗ് ബ്രെഡ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് കീറ്റോ ബ്രെഡുകളുണ്ട് അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചാൽ രണ്ട് നേരത്തേക്കൊക്കെ എനിക്ക് ധാരാളമായിട്ട് കഴിക്കാനും വയറ് നിറയും പിന്നെ എന്ത് ഇപ്പോൾ കഴിക്കും നമ്മളെപ്പോഴും നമ്മളുടെ കയ്യിൽ കഴിക്കാനുള്ള സാധനം റെഡി ആയിട്ട് വേണം നട്ട്സൊക്കെ ഒരു ലെവലിലപ്പുറം കഴിച്ചാൽ അതിൽ ഒത്തിരി കാബ്സും ഉണ്ട് ഫാറ്റും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നട്ട്സ് ഈ മെക്കഡേമിയ ഒന്നും നമുക്ക് കിട്ടുകയില്ല നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന കാഷ്യൂനട്ട് ബദാമിലൊക്കെ ധാര കാർബ്സും ഉണ്ട് അതുപോലെ പയർ മുളപ്പിച്ചതാണെങ്കിലും അതിലും കാർബ്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഏറ്റവും എളുപ്പമായിട്ട് ഞാൻ ബദാമൊക്കെ തന്നെ ഉപയോഗിക്കും ബദാം മീൽ ബദാം പൗഡർ ഫ്ലവർ ബദാം ഫ്ലവർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബദാം ഫ്ലവറിലൊക്കെ അവർ ആ ബദാം മിൽക്ക് എക്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഫ്ലവറാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ ഒക്കെയുള്ള പല കണ്ടൻസും കുറയുന്നുണ്ട് എന്നാലും അത് നമുക്കൊരു ഫില്ലറായിട്ടിരിക്കും കോക്കനട്ട് ഫ്ലവർ ബദാം ഫ്ലവറൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ഞാൻ കീ മഗ് ബ്രെഡ്സൊക്കെ ഉണ്ടാക്കാറുണ്ട് ഒരു സലോനി ശ്രീവാസ്തവ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ലേഡിയുടെ മഗ് ബ്രെഡാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ടതായിട്ടുള്ളത് അത് ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് അതവർ ബദാം പൊടിച്ചാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷേ അവർ ഇടുന്നത് കണ്ടിട്ട് ബദാം ഫ്ല തന്നെയാണ് ഫ്ലവർ മാവ് ആയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതാണ് ഉപയോഗിച്ചത് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു എന്തായാലും ഒരു പതിനഞ്ച് തൊട്ട് ഇരുപത് വര
മിക്സ്ചർ കിട്ടും ആ മിക്സ്ചർ ഞാൻ പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ച വെളിച്ചെണ്ണ അല്ലെങ്കിൽ ഒലിവ് ഓയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇത് നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോവേവബിൾ ഡിഷിൽ ഉരുക്കിയ വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉരുക്കിയ എണ്ണ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അത് നല്ല ഓയിൽ ഉള്ളതാണ് ഹൈ ഫാറ്റാണ് നമുക്കറിയാമല്ലോ ഇത് ഹൈ ഫാറ്റ് ഡയറ്റിൻ്റെ ഒരു റെസിപ്പിയാണ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ അതാണ് ഏറ്റവും രുചികരമായിട്ട് തോന്നുന്നത് മെൽറ്റഡ് ബട്ടർ നമ്മൾ ഒരു മൈക്രോവേവ് ഡിഷിനകത്തിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് അതിലകത്തിട്ട് തന്നെ മെൽറ്റ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ വെക്കുക അതിനകത്തേക്ക് ഈ ബദാം ഫ്ലാക്സ് പൊടി ഇട്ടിട്ട് ഒരു മുട്ട അടിച്ചു ചേർത്ത് അത് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി അര ടീസ്പൂ സോറി ഒരു വൺ തേർഡ് സ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് വൺ തേർഡ് ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഇട്ട് ഒരു നുള്ളുപ്പും ഇട്ടിട്ട് മധുരത്തിനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്വീറ്റനർ സ്റ്റീവിയായോ വേറെ ഏതെങ്കിലും അതും ഒരു നുള്ള് ഇട്ടിട്ട് നല്ലതുപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡ് നമ്മൾ മൈക്രോവേവ് ചെയ്യുക തൊണ്ണൂറ് സെക്കൻഡ് അത് കഴിയുമ്പോൾ ഓഫ് ചെയ്ത് സാധനം പുറത്തെടുത്ത് വെക്കുക പുറത്തെടുത്ത് വെച്ച് ഇച്ചിരി കഴിഞ്ഞ് കമത്തിയിട്ടാൽ അത് കമന്ന് തന്നെ വരും അത് നല്ല ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മഗ് ബ്രെഡാണ് ആ മഗ് ബ്രെഡ് നമ്മൾ തിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് ഈ ബദാമിൻ്റെ കഷ്ണം ഫ്ലാക്സ് സീഡിൻ്റെ ഒക്കെ ചെറിയ പൊടി തരികളുണ്ട് അതൊക്കെ നല്ല ക്രഞ്ചി ആയിട്ടിരിക്കും ഇതെല്ലാം കൂടെ നല്ല ടേസ്റ്റിയുമാണ് വളരെ മുട്ട ചുവയ്ക്കുന്ന സാധനമല്ല കാരണം നമ്മൾ ഒരു മുട്ട സാധാരണ റെസിപ്പീസിലൊക്കെ രണ്ട് മുട്ടയാണ് അവർ പറയുന്നത് ഒരു മുട്ട അതിൻ്റെ കൂടെ ഫ്ലാക്സ് സീഡ് റീപ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു മുട്ട മതി ഇതിൽ ധാരാളം ഫൈബർ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഫാറ്റ് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എൽ സി എച്ച് എഫ് ഡയറ്റിലേക്ക് പറ്റിയ ഒരു ഐറ്റമാണ് ഇതാണ് ഞാൻ പലപ്പോഴും കഴിക്കുന്നത് ഇത് രാവിലെ ചിലപ്പോൾ അത് വൈകിട്ട് കഴിക്കും വൈകിട്ട് അത് കഴിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ചപ്പാത്തി ഉണ്ട് ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ എന്തെങ്കിലും കറി ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ കറി കൂട്ടി ഇത് കഴിക്കുക ഇത് വളരെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് സലോണി ശ്രീവാസ്തവ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ലേഡി അവരുടെ വാട്ട് മൈ ഹസ്ബൻഡ് ഈറ്റ്സ് ഇൻ എ ഡേ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിൽ അത് അവർ കാണിച്ചിരുന്ന കോളിഫ്ലവർ റൈസ് അങ്ങനെയുള്ള കുറേ സാധനങ്ങൾ കാണിച്ചിരുന്നു അതിലുള്ള ഒരു ഐറ്റമായിരുന്നു ഈ ബ്രെഡ് അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയപ്പോൾ അത് നല്ലതാണ് അത് ഉണ്ടാക്കി എനിക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം തണുപ്പോടെ തിന്നാനും അത് ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പോൾ ആ സാ അത് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളമായിട്ട് അതുപോലെ ഈ ബദ ആമണ്ട് ഫ്ലവർ വെച്ചിട്ടുള്ള പാൻ കേക്ക്സ് കോക്കനട്ട് ഫ്ലവർ പാൻ കേക്ക്സ് കോക്കനട്ട് ഫ്ലവർ എന്ന് പറയുന്നത് തേങ്ങാപ്പാൽ മാറ്റിയ കോക്കനട്ടാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എവേർ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതിന് അത്ര മാത്രം ഫാറ്റ് ഇല്ല തേങ്ങാപ്പാലിലാണല്ലോ അതിൻ്റെ ഫാറ്റ് കാബ്സ് ഒക്കെ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് ആ പാക്കറ്റ് നോക്കി അറിയാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് പാൻ കേക്ക്സ് ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് മാവ് വെച്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോക്കനട്ട് ഫ്ലവർ ആണെങ്കിൽ കുറച്ചെടുത്താൽ മതി അത് ഒരുപാട് കുതിർന്ന് വീർത്ത് വരും ഇതിൻ്റെ പകുതി ആമണ്ട് ഫ്ലവറിൻ്റെ പകുതി ഇട്ടാൽ തന്നെ അത് ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നിറഞ്ഞു വരും ഓക്കെ അതിൻ്റെ റെസിപ്പീസ് ഉണ്ട് അത് വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വയാൽ ഒരു നാലഞ്ചെണ്ണം കിട്ടും അത് ഞാൻ എടുത്ത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും ഒന്നോ രണ്ടോ എൻ്റെ വിശപ്പനുസരിച്ച് ഓരോ നേരം കഴിക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കറികൾ വല്ലതും ഉണ്ടെങ്കിൽ വീട്ടിലുള്ള കറികൾ കൂട്ടി കഴിക്കും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഞാൻ എൻ്റെ ലോ കാപ്പ് ഡയറ്റ് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും ചെയ്യുന്നത് കാരണം ഏറ്റവും എളുപ്പം റിസൾട്ട് തരുന്നത് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഫോളോ ചെയ്യാവുന്നതും അതാണ് ഇനിയത്തെ എൻ്റെ ടെസ്റ്റിങ്ങിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്ലഡ് ഷുഗറും അതുപോലെ തന്നെ ലിവർ കഴിഞ്ഞ തവണ ഞാൻ അതൊന്നും ചെക്ക് ചെയ്തില്ല അതിന് മുമ്പ് ആറുമാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് മതിയല്ലോ എന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് എൻ്റെ തൈറോയിഡ് ഫംഗ്ഷൻ ലിവർ ഫംഗ്ഷൻ കിഡ്നി ഫംഗ്ഷൻ ടെസ്റ്റ് ഞാൻ എന്തായാലും ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇനി ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ടെസ്റ്റ് എല്ലാം ചെയ്യും എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അൾട്രാസൗണ്ട് ചെയ്ത് എൻ്റെ ലിവറിൻ്റെ പൊസിഷൻ ഫാറ്റി ലിവർ പൊസിഷനും കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ കഴിക്കുന്നത് ഈ സാധനങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇതുപോലെ പല സാധനങ്ങളും ഞാൻ കഴിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്കൊരു ക്രിസ്മസിന് ഒരു ജിഞ്ചർ കേക്കിൻ്റെ റെസിപ്പി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ലോ കാബ് അത് ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തില്ല റെസിപ്പി വേണം ആർക്കെങ്കിലും വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യാം
മാംസം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ മാംസ അത്രയും ഗ്രാം ഗ്രാമായിട്ട് ഒരു പ്രാവശ്യം ഒരു ഗ്രാം എടുത്ത് ഇദ്ദേഹം ഇത്രയും വരുന്നു എന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഒരു അപ്രോക്സിമേറ്റ് ആയിട്ടൊക്കെ ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇതൊക്കെ കുറച്ച് പ്രയാസമുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാലും ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഡയറ്റ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബുക്കിൽ എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പ്രസീവായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഡയറ്റിനേക്കാളും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സസൈസസ് ആണ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ വയറ് തൊട്ട് നോക്കുക വയറ് തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വളരെ ഹാർഡായിട്ട് ഇരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് ഉള്ളിൽ വിസറൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് മസിൽ കൊണ്ടുള്ള ഹാർഡ്നെസ് അല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് വയറ് വയറിൽ നമ്മൾ വെറുതെ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വയറ് വളരെ ഹാർഡായിട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് വയറ്റിനകത്ത് വിസറൽ ഫാറ്റ് ഉണ്ട് ഇങ്ങനെ വയറ് ചിലരുടെ വയറ് ഇങ്ങനെ വെറുതെ ജെല്ലി പോലെ ഇരിക്കും അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് സബ് ക്യൂട്ടേനിയസ് ഫാറ്റാണ് കൂടുതൽ നിങ്ങളുടെ തൊലിയുടെ അടിയിലുള്ള കൊഴുപ്പ് അപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്ന എക്സസൈസസ് എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അത് വളരെ സിമ്പിളാണ് അത് ഫോളോ ചെയ്താൽ എന്തായാലും എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം വരും അപ്പോൾ ഒരു എക്സസൈസും ഇല്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാനും ഒരു പ്രയാസവും ഇല്ല ആ എക്സസൈസസ് എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് അദ്ദേഹം ഈ പടങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ആദ്യത്തെ പൊസിഷനാണ് ഇവിടെ കാണുന്ന ഒരാൾ മലന്ന് കിടക്കുന്നു കൈകൾ രണ്ടും നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു കാലും നീട്ടി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ കൈ നീട്ടി വെച്ച സ്റ്റെപ്പ് വൺ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ നിലയിൽ ശ്വാസോച്ഛ്വാസം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയെ സാധാരണ അളവിൽ ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്ക് എടുത്ത് ഉടനെ ചുവടെ പറയുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ചെയ്യുക പെട്ടെന്ന് ശക്തിയിൽ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിടുക ഒപ്പം വയർ ശക്തിയായി ബലത്തിൽ ഒട്ടിച്ച് പിടിക്കുക വയർ ഒട്ടിച്ച് പിടിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ശ്വാസം പുറത്തേക്ക് വിട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കുക കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയാകുമ്പോൾ വയർ പെട്ടെന്ന് ബലമയച്ച് ലൂസാക്കുകയും ശ്വാസം പെട്ടെന്ന് ഉള്ളിലെടുക്കുകയും ചെയ്യുക ഉടനെ തന്നെ ആദ്യത്തെ മാതിരി ആവർത്തിക്കുക ആദ്യ ദിവസങ്ങളിൽ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മതി കഴിവനുസരിച്ച് വയർ ഒട്ടിച്ച് പിടിക്കൽ ആദ്യം തുടങ്ങേണ്ടത് അടിവയറ്റിൽ നിന്നാണ് വ്യത്യസ്ത ചലനങ്ങളാണെങ്കിലും രണ്ടും തുടർച്ചയായ ഒന്നാണ് വയർ ബലത്തിൽ പിടിക്കലാണ് പ്രധാനം ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ ഇരിക്കുമ്പോഴും നിൽക്കുമ്പോഴും ഡ്രൈവ് ചെയ്ത് പോകുമ്പോഴും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കഴിയുന്നത്ര ശ്വാസം വിടുമ്പോൾ വയർ ഉള്ളിലേക്ക് ബലമായി പിടിക്കുകയും അയച്ചു വിടുകയും ചെയ്യുക ഞാനിത് ചെയ്തു ചെയ്തപ്പോൾ തത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വയറിന് നല്ല വ്യത്യാസം വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് പിന്നീട് പിന്നീട് അത് ചെയ്യാൻ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് വരും വയർ നല്ലതുപോലെ കുറയും നിങ്ങൾ ഇത് ഒന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ഉടനെ തന്നെ ആദ്യ സ്റ്റെപ്പ് വീണ്ടും തുടങ്ങുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ചെയ്തിട്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ രണ്ട് കൈകളുടെയും മുഷ്ടി ചുരുട്ടി കൈകളുടെ മുഴുവൻ മാംസപേശികളും ശക്തിയിൽ പിടിക്കുക മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിക്കുമ്പോൾ കൈകളുടെ എല്ലാ മസിലുകളും ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് മസിലുകളും നെഞ്ചിൻ്റെ മുഖ്യ മസിലുകളും താനെ സങ്കോചിച്ച് സങ്കോചിച്ചു കൊള്ളും മുഷ്ടി ചുരുട്ടി ബലത്തിൽ പിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫീൽ ചെയ്യാം ഷോൾഡർ ചെസ്റ്റ് മസിൽസ് എല്ലാം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും വയർ ശക്തിയിൽ ഒട്ടിച്ച് പിടിക്കാൻ മറക്കരുത് രണ്ടാമത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂവേഷൻ ആയിട്ട് കൈകൾ മുഷ്ടി ചുരുട്ടി പിടിച്ച് കൈകൾ വളരെ ബലത്തിൽ പിടിക്കുക അപ്പോഴത്തേക്കും നമ്മളുടെ ഷോൾഡർ ചെസ്റ്റ് മസിൽസ് കൈകളുടെ മസിൽ എല്ലാം കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യും ഈ നിലയിൽ കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി പിടിക്കുക അത്ര എത്ര നേരം ഈ പൊസിഷൻ റീട്ടെയിൻ ചെയ്യാമോ അത്രയും നേരം റീട്ടെയിൻ ചെയ്യുക ഉടനെ കൈയും വയറും ലൂസാക്കുന്നതോടൊപ്പം ശ്വാസം ഉള്ളിലേക്കെടുത്ത് മുൻപത്തെ പോലെ ആവർത്തിക്കുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മതി അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പ് പ്ലസ് ഈറ്റ് സെക്കൻഡ് സ്റ്റെപ്പായിട്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ സ്റ്റെപ്പ് രണ്ടിലെ പൊസിഷനിലേക്ക് വരുന്നതോടൊപ്പം അപ്പോൾ സ്റ്റെപ്പ് വൺ സ്റ്റെപ്പ് ത്രീ ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ സ്റ്റെപ്പ് ടു പൊസിഷൻ ചെയ്തിട്ട് രണ്ട് കാലുകളും ശക്തിയിൽ ബലത്തിൽ പിടിക്കുക വിരലുകൾ പുറത്തേക്ക് ബലത്തിൽ പിടിക്കുക കാല് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് കാല് ബലപ്പിച്ച് അതിൻ്റെ മസിൽസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക കഴിവിൻ്റെ പരമാവധിയായാൽ കാലുകൾ ലൂസാക്കുക ഒപ്പം തന്നെ കൈകളും വയറും ലൂസാക്കുക മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുക കഴിവനുസരിച്ച് ഇതുവരെയുള്ള വ്യായാമത്തെ
അത് കഴിഞ്ഞ ലാസ്റ്റ് പൊസിഷനാണ് അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള പടം കാണാമെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു സ്റ്റെപ്പ് നാല് സ്റ്റെപ്പ് മൂന്നിലേക്ക് വരിക അതായത് നമ്മൾ കിടന്ന് വയർ ഒട്ടിച്ച് പിടിച്ച് കൈ മസിൽ ചുരുട്ടി പിടിച്ച് കാല് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ച് മസിൽസ് എല്ലാം ടൈറ്റാക്കി വെച്ചിട്ട് തലയും കഴുത്തും സ്വൽപ്പം പൊക്കി പിടിക്കുക ഒപ്പം രണ്ട് കാലുകളും സ്വൽപ്പം പൊക്കി പിടിക്കുക മുട്ട് മടക്കരുത് നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഡിഗ്രിയിൽ കൂടുതൽ പൊക്കരുത് കഴിവിൻ്റെ പരമാവധി ഈ പൊസിഷനിൽ തുടങ്ങുക വയർ ഒട്ടിച്ച് പിടിക്കാൻ മറക്കരുത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം മതി കഴിവനുസരിച്ച് കൂടുതൽ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം പരിചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് നാല് മാത്രം ചെയ്താൽ മതി പരിചയിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് നാല് കൂടുതൽ റെപ്പറ്റീഷൻസ് ചെയ്യാൻ മതി കുറച്ച് പ്രാവശ്യം ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ക്ഷീണം വരുമെന്ന് തോന്നിയാൽ കാലുകൾ പൊക്കി പിടിക്കുന്ന ഭാഗം ഒഴിവാക്കാം ആദ്യ ദിവസം തന്നെ എല്ലാ സ്റ്റെപ്പുകളും കൂടെ ഒന്നിച്ച് അഞ്ച് മുതൽ പതിനഞ്ച് പ്രാവശ്യമോ കൂടുതലോ ചെയ്യുന്ന രോഗികളുണ്ട് നിത്യേന പകലും രാത്രിയുമായി സമയ ലഭ്യത അനുസരിച്ച് പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യുകയാണ് ക്ഷീണിച്ച് അവശനയാകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് കൃത്യസമയം പാലിച്ചു കൊള്ളണമെന്നില്ല രാത്രിയിലും കഴിയുന്നത്ര തവണ ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് ഭക്ഷണം കഴിച്ച് ഒരു മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാം കട്ടിലിലോ കിടക്കയിലോ ബെഞ്ചിലോ നിലത്ത് ഷീറ്റ് വിരിച്ചോ അല്ലാതെയോ എവിടെയും ചെയ്യാം ഇതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എക്സസൈസസ് വളരെ സിമ്പിളാണ് ആർക്കും ചെയ്യാം ഈ എക്സസൈസസിൻ്റെ ഗുണങ്ങൾ അമിത സങ്കോചാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണ വിശ്രമാവസ്ഥയിലേക്ക് വരുന്നത് അതായത് ലൂസാക്കി പിടിക്കൽ പെട്ടെന്നാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമുള്ള പോഷക മൂല്യങ്ങൾ ഭക്ഷണത്തിനൂടെ ആവശ്യമായ തോതിൽ ലഭിക്കുന്ന ആൾ വ്യായാമം ചെയ്താൽ മാംസപേശി കോശങ്ങൾ വലുതാവും ഭക്ഷണവും വ്യായാമവും മൂലം വ്യായാമവും മൂലം വലുതായ മാംസപേശി കോശങ്ങൾ പരമാവധി സഞ്ചു സങ്കോചിക്കുമ്പോൾ വിഭജിക്കുന്നുണ്ട് എന്നതിന് തെളിവുകളുണ്ട് അങ്ങനെ രണ്ട് വിധത്തിൽ പേശികൾ വലുതാവും ശരീരത്തിലെ എല്ലാ പേശികളും ഒരേ സമയം സങ്കോചിക്കുന്ന എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാവുന്ന മറ്റൊരു വ്യായാമം കണ്ടുപിടിക്കുക സാധ്യമല്ല മറ്റ് മാംസപേശികളെ പോലെ മുഖത്തെയും നെറ്റിയിലെയും തൊലിയുടെ പേശികൾ വലുതാവുന്നത് കൊണ്ടാവാം ഇക്കൂട്ടൽ സൗന്ദര്യം വർദ്ധിക്കുന്നത് അതെനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ ഒരു മണിക്കൂർ നടക്കാൻ ചിലവാക്കുന്ന ഊർജത്തിൻ്റെ നാലിരട്ടിയോ അതിൽ കൂടുതലോ അതിൻ്റെ പകുതി സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ചിലവാക്കാൻ കഴിയും പ്രമേഹ രോഗികൾ പകലും രാത്രിയുമായി പല സമയത്തായി ചെയ്യുകയാണ് വേണ്ടത് പതിവായി ചെയ്ത ലഘുവ്യായാമങ്ങൾ പഞ്ചസാര നിയന്ത്രണത്തിന് സഹായിച്ച ഒരു പ്രധാന ഘട ഘടകമാണ് അതോടൊപ്പം എല്ലാ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേഗത കൂട്ടാനുള്ള നിർദ്ദേശവും അദ്ദേഹം നൽകുന്നുണ്ട് ഊർജ സന്തുലനത്തിൽ ശാരീരിക പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നിർണായക പങ്കുണ്ടെന്ന വസ്തുതയുടെ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു നിർദ്ദേശങ്ങൾ അത്രയും നിഷ്ക്രിയമായി ഇരിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ പൊണ്ണത്ത അവസ്ഥയും പൊണ്ണത്തടിയുമാണ് ടൈപ്പ് രണ്ട് പ്രമേഹം വരുത്തുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്ക് വഹിക്കുന്നത് പതിവായുള്ള വ്യായാമവും അനുയോജ്യമായ അളവിലുള്ള പ്രോട്ടീൻ അടങ്ങിയതും കൊഴുപ്പ് കുറഞ്ഞതുമായ ആഹാരവും നമ്മൾ അനുയോജ്യമായ രീതിയിൽ പ്രോട്ടീനും ധാരാളം കൊഴുപ്പും വളരെ മിനിമം അന്നജവും കഴിക്കുന്നു അന്നജവും കൊഴുപ്പും ഒന്നിച്ച് വരുമ്പോഴാണ് വളരെ ഡേഞ്ചറസ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ രോഗികളുടെ ശരീരഘടനയിൽ പുനഃക്രമീകരണമുണ്ടായി ഔഷധം കുറച്ചു പ്രമേഹം ചിലരിൽ മരുന്നില്ലാതെ കൺട്രോളിലായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതിൻ്റെയൊക്കെ സയൻസ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് പിന്നെ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ വയറിൻ്റെയും കൈയുടെയും കാലിൻ്റെയും ഒക്കെ മസിലിൻ്റെ അളവ് രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ മെഷർ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഉദരത്തിൻ്റെ ചുറ്റളവ് തൂക്കം ഒക്കെ നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് വ്യത്യാസം കാണും ചിലപ്പോൾ തൂക്കം വ്യത്യാസപ്പെടത്തില്ല പക്ഷേ ചുറ്റളവുകൾ വ്യത്യാസപ്പെടും ഫാറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഇത് അതുപോലെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ വയറിൽ തൊട്ട് നോക്കുമ്പോൾ വയറ് ഈ കല്ല് ചികിഴിക്കുന്നത് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായിട്ട് കാണാം രണ്ടാഴ്ച ഒരിക്കൽ എല്ലാം വീണ്ടും ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കണം അതായത് പോലെ അഭിപ്രായമല്ല നമ്മളുടെ മെഷർമെൻറ്റ്സ് നോക്കണം വെയ്റ്റ് നോക്കണം ഷുഗർ നോക്കണം ഷുഗർ മരുന്ന് കഴിക്കുന്നവരെന്നും നോക്കണം അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനം ചെയ്യും പിന്നെ നിത്യേനുള്ള ജോലികൾ നിത്യജീവിതത്തിലെ സാധാരണ ജോലികൾ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഡെയിലി ലിവിങ് ധൃതിയിൽ ചെയ്യണം അപ്പോൾ മാംസപോഷികൾക്ക് ശക്തി കൂടുന്നു ഞാൻ അതിന് കൊടുത്ത പേര് ബ്രിസ്കിങ് എന്നാണ് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ബ്രിസ്കായി ചെയ്യുക രാവിലെ മുറ്റമടിക്കുന്ന പ്രമേഹമുള്ള സ്ത്രീ അടുത്ത വീട്ടിലെ മുറ്റം കൂടെ അടിക്കേണ്ടെന്ന് ആവശ്യമില്ല നിത്യേന അടിച്ചു വരുന്ന അതേ മുറ്റം കുറച്ച് സമയത്തിൽ ചെയ്തു തീർത്താൽ മതി ദിവസം ചെല്ലും തോറും സമയം കുറ
ഊർജ്ജസ്വലതയോടെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവിടെയും നമുക്ക് മസിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് മാത്രമല്ല കാലറീസ് ബേൺ ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ കൂടും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാമാണ് പ്രമേഹം നിയന്ത്രിക്കാൻ അദ്ദേഹം കണ്ടുപിടിച്ച മാർഗങ്ങൾ ഇതിനു പുറമെയാണ് ഭക്ഷണ നിയന്ത്രണം കൂടുതൽ ഇലക്കറികൾ പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ തൊലിയോടു കൂടിയുള്ള പയറുവർഗ്ഗങ്ങൾ അതിനൊക്കെ അദ്ദേഹം ഒരു മെഷർമെൻറ്റ് പറയുന്നുണ്ട് നൂറ്റി അമ്പത് ഗ്രാമിൽ കൂടുതൽ പയർ ഒരു ദിവസം കഴിച്ചുകൂടാ അതുപോലെ തന്നെ നോൺ വെജിറ്റേറിയൻസിനും വെജിറ്റേറിയൻസിനുമുള്ള മെഷർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ പറയുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ആ മെഷേഴ്സൊക്കെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് ഹൈദരാബാദ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ന്യൂട്രീഷൻ ഹൈദരാബാദിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ കിടപ്പുണ്ട് അതാണ് അദ്ദേഹം ഇതിനകത്ത് തന്നിരിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ബ്രിസ്ക് ബ്രിസ്ക് ബ്രിസ്കിങ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുന്ന ബ്രിസ്കിങ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസും ഈ മസിൽ പിടുത്തവും ആണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പള്ളിയിൽ പോയി അവിടെ നിൽക്കുമ്പോഴും ഞാൻ കഴിയുന്നത് എൻ്റെ വയറിനെ ഒട്ടിച്ച് പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കും അങ്ങനെ നാം പിടിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ വയറിലെ മസിൽസ് ബെറ്റർ ആകുന്ന മാത്രമല്ല നമ്മുടെ കാലറീസ് കൂടുതൽ ബേൺ ചെയ്യും നമ്മുടെ മെറ്റബോളിക് റേറ്റ് കൂട്ടും ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ എക്സസൈസസ് ആർക്കും ചെയ്യാം ആർക്കും പരിശ്രമിക്കാം രാവിലെ എണീക്കുമ്പോൾ ഉണരുമ്പോൾ കട്ടിലയിൽ കിടന്ന് മൂന്നോ നാലോ അഞ്ചോ പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം നാലാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് മാത്രമാണെങ്കിൽ പത്ത് പ്രാവശ്യം ചെയ്യാം ഇതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് പിന്നെ ഉച്ചയ്ക്ക് കിടന്നുറങ്ങുന്നവരാണെങ്കിൽ ഉച്ചയ്ക്ക് ചെയ്യാം രാത്രിയിൽ ചെയ്യാം വൈകുന്നേരം ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ പല പ്രാവശ്യമായിട്ട് പല പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ വെയ്റ്റും ഒന്നുമില്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഒരു ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് വരുത്താൻ പറ്റുമെന്നുള്ളതിന് വളരെയധികം ശരിയാണ് ഞാൻ ഈ ബുക്ക് തന്ന ആൾ തന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് ഷുഗർ കൂടി കുറച്ച് ടെൻഷനൊക്കെ വന്നു ഷുഗർ കൂടിയപ്പോൾ ഈ എക്സസൈസസ് വളരെയധികം അവർക്ക് ഇഫക്റ്റീവ് ആയിരുന്നു എന്ന് ഞാനിപ്പോൾ അത് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയപ്പോൾ ഞാനും ഇത് തന്നെയാണ് കണ്ടത് ഇത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇടുന്നത് ഈ എക്സസൈസ് വളരെ ഈസിയാണ് അത് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇപ്പോഴും ലോ കാർബിൽ ആണ് എന്ന് പറയാനും കൂടെയാണ് അതാണ് എനിക്ക് ഏറ്റവും എളുപ്പവും സൂട്ടബിളും ആയിട്ട് തോന്നുന്നത് ചില റെസിപ്പീസൊക്കെ അഡാപ്റ്റ് ചെയ്തും ഒക്കെ ഇട്ട് സാധനങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇത് ഫോളോ ചെയ്യാനൊട്ടും പ്രയാസമില്ല അതുപോലെ മമ്മി പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് കട്ട് വെജിറ്റബിൾസ് വിഷ് നല്ലതായിട്ട് കഴുകിയ ഓർഗാനിക് സ്ലൈസ്ഡ് വെജിറ്റബിൾസ് എപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കുക വിശപ്പ് സഹിക്കാൻ വയ്യാതാകുമ്പോൾ അത് കഴിക്കുക നിങ്ങൾ ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിംഗ് ചെയ്യരുതെന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായം പക്ഷേ ഇൻ്റർമീഡിയൻ ഫാസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഗുണവും ഞാൻ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ എത്തേക്ക് ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇരുപത്തിരണ്ട് മിനിറ്റായി നന്ദി നമസ്കാരം ഇനി എനിക്ക് ജെയ്സൺ ഫങ്ങിൻ്റെ പുതിയ ചില കാര്യങ്ങളും പറയാനുണ്ട് അത് പുറകെ പറയാം നന്ദി